this is really, really impressive. I feel honored to be here. Yeah. It's my honor to have you. Thank you. Thank you for having me. Welcome Thank you. to the show. はい、えー、マイク・ヘルナンデスさんに聞いていきたいと思うんですけれども、まあ、スケートボードカンパニーのズーヨークの初期メンバー、まあ、レジェンドスケーターでもあるんですが現在は消防士ということになってるんですけれども、まあ、ニューヨークのカルチャーとともに生きてきた、えー、マイクさんから見てどういうふうに見えてるんでしょうか。So, um, I just told you, how, you know, the backstory of you a little bit. So you've seen the,、um, uh, the street culture in New York for a long time or an amount of time. Yeah. So、um, how did it change or, you know, how do you feel now the culture after Being in the culture for so many times, the street culture?、Um, skateboarding started to get more popular in New York City, I guess. I guess after the late 90s.、Uh, there were smaller companies, you know, I guess streetwear brand companies, but it, I mean, it didn't have the tag of streetwear brand. In my opinion, you know, streetwear is a bit of an amalgamation between skateboarding. You know,、uh, clothing and maybe high, high fashion.、Mm-hmm. You know, it's like a merge、mm-hmm. of those two aesthetics.、Mm-hmm. Company like, let's just say, Zoo York,、mm-hmm. you know, which was a cool name, you know, and it was real underground back then,、mm-hmm. you know,、uh, but there wasn't anyone out there that was doing that either. So that made it hard for Zoo York to be, you know,、uh, to get bigger, you know, and be taken seriously or become a strong force.、Mm-hmm. With, with、uh, I guess, streetwear、mm-hmm. brands per se, even though it did cross over into a streetwear brand. I see. You know. So, all in all, you know, it's now easier to make the culture or create the culture, but to survive inside the culture is getting difficult. It's very, yeah, it's very difficult, in my opinion. Yes. Yeah. あのまあ、あのニューヨークのストリートカルチャーっていうのはね、まあ、例えばね、以前そのスケートボードっていうのは、そのストリートカルチャーがもう登場する前から、まあ、ニューヨークでは当たり前のようにあったものなんだけれども、まあ、90年代後半ぐらいになってくると、このストリートウェアブランドっていうのが出てきて、まあ、ストリートカルチャーっていうのが生まれてきて、でえーまあ、このストリートウェアブランドっていうのは、スケートボードとあとファインファッションの組み合わせみたいな、そういうところからこう生まれてきているものだと思うんですね。えー、で、えー、そういったところから、まあ、あのそれがどんどんどんどんこう発展してて、今ではですね、かなりシリアスなビジネスにもあって大きなお金が動いているということなんですね。で、昔に比べてインターネットの登場によって、えー、そういったクリエイティブなものっていうのはたくさん生み出せるようにチャンスが増えてきたと。まあ誰でもアイディアがあればそうやって埋めるっていうそのインターネットの利便性というのはある、うん。ところがその反面、これをね、まあ言い方としてはコップの水が半分しかなのか半分もっていうことなのかということなんですけど、そのクリエイティブなことがあの発揮できるようになった反面、当然ながら競争は増えていくということですから生き残っていくのは非常に難しくなったと。ですからクリエイティビティっていう面で見ると非常にその敷居は高くなったと。というのは例えば僕らのこのそうズーヨークですけど当時まあ非常にアンダーグラウンドだったとで僕らしか他にこういうことをやってる人がいなかったのでえ非常にその中からその文化を作り上げるのが難しかったビッグになるのが難しかったんですね自分たちしかいなかったからでも今はいろんな人たちがやるからある意味昔よりも簡単に文化にはなりやすいところがコンペティターも多いのでえ競争相手が多いのでそこから非常にその生き残っていくのは難しい時代になったんじゃないかというふうにえ今カルチャーの最前線でそういうふうに感じてらっしゃるということなんですよね。まあ、ただねあのニューヨークが果たしてきた役割っていうのは今も変わらず世界のこうなんとか中心にあるというふうに感じてるんでしょうか。So everybody knows you know New York is the hub is the hot spot of you、yeah. know street culture and also many more cultures.、Yeah. Is it still there, like that or is it changing?、Um, is it still remaining the same as like 20 years ago?、Uh, so. I mean it seems like New York City now is, a, is one giant mall I guess from Midtown down. Everything is everywhere now in New York City. you know So if if you're a small you know streetwear brand, it's going to be intimate, you know and hopefully、uh, you'll have a fan base that really follows your your product. you、mm-hmm. you know But you, you know you have bigger companies that have way more, you know if it's a corporate entity that has its money funneling you know to to another way to have access to many resources. A, a, small, a small streetwear brand company owner、uh, is fighting a giant, you know?、Right. So it's in that、uh, streetwear brand companies or smaller business brands'、uh, interest to be as clever as possible, you know? And you're invested because it's, it's yours, it's, it's personal, you know? It's about the individual and how they see their,、mm-hmm. their, uh, their company moving forward. And that's a lot to contend with. You know, with a, a big corporate entity, like、right. um, they have unlimited resources. So they can just, they can even copy an idea from a smaller company 
and make it their own because they they have you know mass outlets of resources right, right. to keep throwing it on the wall to tell people like yeah this is the shit part of my French this is the deal right here so yeah. you know uh, follow what we say. Yeah. Meanwhile, you have the smaller business like hey what's going on you know yeah. I invented that idea or right. that's my aesthetic yeah. or whatever. So uh, it's really difficult, you know. It is. It is difficult to you know, you know mention which is original or you know. Yeah, it's hard at this point. Right. Yeah, the the lines are completely blurred. Mm. So again, that goes back to what I said about being very creative and unique. Mm. It's hard to be unique. Mm -hmm. It's hard. You have to really be invested and believe in mm. your company's product or whatever. Right. And I side with the smaller company. Mm -hmm. Like I side with Yuki. You know, a person like Yuki mm -hmm. because uh, he's a warrior with just a sword and a shield. Mm -hmm. You know going up against the giants, the, the giants, you know, and there's a lot to be said about that. And I see that coming from a Japanese guy because Japanese uh, culture is that of, uh, you know, uh, honor, mm -hmm. you know, and being steadfast to uh, continue moving forward, you know? Um, so I respect that about you. And he came to New York city a long time ago and uh, he's still here. And so I support his product and, you know, he supported me in a certain capacity when I first uh, met him. And I was psyched that, you know, this small uh, skateboard, um, I'm sorry, bicycle shop opened in the Lower East Side that was run by Japanese. Giants. Yeah. Yeah. <笑>あの、今もニューヨークのカルチャー、まあ、中心化という質問に対してはですね、まあ、ニューヨークは今大きなあのショッピングモールみたいになってるということですね。まあ、ミッドタウンからダウンタウンに向けてですね、まあ、一つの、もう何でも手に入ると。まあ、それインターネットで、例えば、あの、ワンタッチでですね、ワンクリックで何でも手に入ると同じような感じで手に入るわけなんですけれども、まあ、あの、そういう中でですね、小さなあのファッションブランドも、えー、それにファンがいて、そこから、まあ、あの、例えば、えー、支援を受けてね、その、やっていくっていうことが、まあ、本当に大変でもありそこの相手っていうのが今はあのカルチャーっていうのがその小さいところ同士の戦いではなくて大きなあの例えばねメインブランドとも戦わなきゃいけない彼らはまあもちろん人的な資材もあるしあとお金も当然いっぱいあるわけですから言ってみればこうインターネット時代ですからすごく曖昧でそのデザインのイメージとかファッションのイメージをですねコピーしてこれは僕たちのもんだっていうことをやってることもできるってしまうっていう時代になってきてるわけなんですね。まあ、そういった中で僕自身はやっぱり小さな、えー、その戦っていく、まあ、むしろ小さなブランドの、まあ、側に立ちたいというふうに思っていて、まあ、それでチャリアンドコーに関しても、まあ、ニューヨークのねロアイストサイドでお店を始めた時からですね、まあ、応援してるということなんですね。で今は消防士でもあるという。Now you're a firefighter too. Yes. That's cool. How did a skateboarder become a Random, random choice. Like yeah, many of you. Okay. Just、yeah. make the long story short. Yeah. So, so, is it like, you know, not only saving someone's life, but saving also the culture? Yeah, there's And, you know, yeah. if you're, you know, fighting against the fire of the building, you're, you know, you're also saving, you know, the structure of the building. That means, you know, the culture, the whole the history. Yeah. Yeah. Of the city or the part of the city, right? Yeah. I mean, our, our ethos is, is in the fire department in New York is life first. Life is the first priority.、Mm -hmm. You know,、uh, there is going to be a degree of damage <laughs> to the building,、uh -huh. but our priority is to, is to、right. save the life hazard, you know?、Um, Definitely. Yeah. yeah. If you have to save life or building, yeah, you yeah, choose yeah. life,、We、right? You choose life. Yeah. yeah. But, you know, you have to make sure that you're safe first before you're going to,、mm -hmm. you know, take on that、uh, endeavor、right. because you're useless to that person that you're trying to save if, you, if you're. In, in harm's way.、And、maybe、yeah. more lives will be in danger. Yeah, yeah, totally.、Right. Totally. And so, you know, it goes hand in hand with the、uh, fraternal culture of the fire department, which、mm -hmm. can be in any country.、Mm -hmm. You know, that, it's that of the team. You're as strong as your weakest link,、mm -hmm. and we have a job that we have to do. So you can't deviate. You have to pay attention、mm -hmm. to every nuance, you know, in terms of、uh, tactics or、mm -hmm. procedures with said fire. Or emergency.、Mm. And so that's attractive to me too.、Nice. You know, that room. There's no manual, you know. Yeah. It's always a case by case, right? Yes. And that's another thing that's interesting because、mm. you're going to learn something at every fire or emergency that you go to. You're never going to learn everything. You stop learning the day you retire. That's when you're going you're to stop learning. So that's really attractive also. You know, that's, that's interesting. There's something to learn every time, whether you're 21 years old becoming a firefighter. Or you're logging old, like me. あのもともとスケートボードやっててですね、まああのやめたりとか、えー、この先未来をどうしようかなってもう一回スケートボードやってる時に、まあ縁があってですね、消防士の受けるというかですね、まあ申し込むということがあって、まあそれがきっかけで,で、ね、消防士になったわけなんですけども、やってみて非常にですね、やる前は気がつかなかった意義っていうものをすごく感じるようになって、それがですね、なんとかその町を守るとか町のね。
、えー、中にずっと自分がそのやったことっていうのが残り続けてこの後ニューヨークという街があり続ける限り自分の足跡っていうか足跡っていうのがですねずっと残っていくとでそれは、えー、人の命を救うっていうことがもちろん一番大事なことなんだけれども、えー、またそれと同時にね文化を守っていくということでもあるし、まあ、もちろんそのルールとしては人の命が第一でそれで自分の命も第一なんですねそうじゃないとより多くの人の命ももちろん助けられなかったりとかするわけですから命が第一っていうのがもう基本のルールなんですけれども、えー、非常にそのやっていくことに対してその、えー、街に対する貢献度っていう意味でねやってみるまで全く気が付かなかった、えー、ことがいっぱいあるんですでそれ自身とですねスケートボードもずっとやってたわけですからスケートボードの業界に残るっていうことも選択肢としてあると思うんですけど、彼の中では全くそれがなくて、えー、そういった、あの、例えば、スケートボード界に、えー、残ってですね、なんかそのブランドやるとかそういうことも含めて、あまりそういうことに興味はなかったと。それよりは何か人の役に立ちたいというところもあって、で、自分は、えー、アクションが好きで、で、あと危険も好きだ。まあ、それはスケートボードでやってる。それが活かせる仕事っていうのが今まさにその消防士であるということなんですよね。なので、まあ本当にこの消防士っていうのは、まあもちろんケース、いろんなその火事とかの、えー、ケースで、それぞれ違うわけですから、答えがないわけですね。その都度その判断を瞬時にしていかなきゃいけないという部分もあって、えー、ですから、あの、21歳で成り立ての時も、今になって老人になっても、<笑>って言い方してますけども、あの、学び続けるということで、まあ引退するまでずっと学び続ける、えー、そういう仕事でもあるということなんですね。素敵ですね。はい。えー、チャリアンドコーニューヨークシティのメンバー、そして消防士として活動しています、マイク・ヘルナンデスさんにお話を伺いました。Thank you. ありがとうございました。Thank you guys. Thank you guys.